സന്താപത്തിന് ബോധമുണ്ടാകട്ടെ ഡാഡസിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെട്ട അന്യഭാഷാ സംഭാവത്തിൽ നാലാമതും അഞ്ചാമതുമായി അന്യഭാഷയുടെ പ്രത്യക്ഷമായ അടയാളമായി പറഞ്ഞു കേട്ടത് പരിശുദ്ധാത്മ നിറവ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയമാണ് ഇത് തികച്ചും വചനവിരുദ്ധമാകുന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയായിട്ടാണ് ഒരു വേദവിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ആത്മനിറവ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മനിറവ് എന്തല്ല അതെന്താണ് എന്ന് നാം പഠിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് ആദ്യമായി ആത്മനിറവ് എന്തല്ല എന്നതിലേക്ക് അഞ്ച് പ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്ന് ആത്മനിറവ് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ലഭിക്കുന്ന നാടകീയവും ഗുപ്തവുമായിരുന്ന ഒരു രണ്ടാം ആത്മീയ അനുഭവമല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായി സ്പഷ്ടമല്ലാത്ത ചില വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കുന്നതും അത് ആത്മനിറവിൻ്റെ അടയാളം എന്ന് പറയുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല രണ്ടാമതായി ആത്മനിറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവിക അംഗീകാരത്തോടുകൂടിയ ഒരു ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയല്ല അങ്ങനെ വേദപുസ്തകം എങ്ങും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല മൂന്നാമതായിട്ട് ആത്മനിറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുവൻ ആത്മാവിനെ അവകാശമാക്കുന്ന പ്രക്രിയയുമല്ല അതൊരാൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കടന്നു വരുന്നതാണ് ആത്മാവിനെ അവകാശമാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആ ആശയം റോമാലേഖനം അതിൻ്റെ എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ അപ്പോസ്റ്റലായ പൗലൂസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾ വസിക്കുന്നു എന്ന് വരികിൽ ജഡസ്വഭാവം ഉള്ളവരല്ല ആത്മ സ്വഭാവം ഉള്ളവർ അത്രേ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മിൽ കടന്നു വന്ന് അതിനെ നാം അവകാശമാക്കുന്ന പ്രക്രിയയല്ല ആത്മനിറവ് എന്ന് പറയുന്നത് യോഹന്നാൻ ഏഴിൻ്റെ മുപ്പത്തിയെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആ കാര്യം വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടും ഉണ്ട് നാലാമതായിട്ട് ആത്മനിറവ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറേശ കുറേശിയായി ഒരു വിശ്വാസി പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പൂർണ്ണതയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിനെ കുറേശ കുറേശ പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആശയവും ആത്മനിറവ് അല്ല ഈ ബന്ധത്തിൽ അഞ്ചാമതായി ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി അന്യഭാഷകൾ സംസാരിച്ചു എന്ന് പല വേദഭാഗങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും ആത്മനിറവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന അടയാളങ്ങൾ അല്ല ഇവിടെ ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നാം സ്പഷ്ടമായി ഉത്തരം കണ്ടെത്തുകയും അത് തിരുവചന അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഠിക്കുകയും ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ പരിശുദ്ധാത്മ നിറവ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ബന്ധത്തിൽ നാം ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാൻ ഞാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് ആത്മനിറവ് എന്നാൽ എന്താണ് രണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മ നിറവ് പ്രാപിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് മൂന്ന് ആത്മനിറവ് പ്രാപിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതായത് അതിനുള്ള വ്യവസ്ഥ ബൈബിൾ എന്തൊക്കെയാണ് നാല് പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് അഞ്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ക്രമീകൃതമായ നിലയിൽ നാം വേദപുസ്തകത്തിലൂടെ പരിശോധിച്ച് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയാൽ നിശ്ചയമായും പരിശുദ്ധാത്മ നിറവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുകയില്ല ആദ്യമായി ആത്മനിറവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം നാം ജീവിക്കുന്നത് പാപമുള്ള ഒരു ജഡ ശരീരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിനാണ് വീണ്ടെടുപ്പ് വചനപ്രകാരം സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ദേഹിയും ശരീരവും ഇന്ന് വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ പ്രക്രിയയിൽ തുറന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ ഭൂമിയിൽ നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ വളരെ വിജയകരമായ ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ദൈവത്തിൻ്റെ മൗത്വത്തിനായി ജീവിക്കേണ്ടതിന് പിശാചിനോടും ദുരുപദേശങ്ങളോടും ലോകത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥിതികളോടും ഒരു വിശ്വാസി വിജയിച്ച് വിജയശ്രീ ലാളിനായി മുൻപോട്ട് പോകേണ്ടതിന് അവനെ ശക്തീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പരിശുദ്ധാത്മ നിറവ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഈ ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയം ആത്മനിറവ് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഒരാൾക്ക് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വ്യക്തി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിനെ പ്രാപിക്കുന്നത് തുടർമാനമായി അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകേണ്ട ഒരു അനുഭവമാണ് ഗ്രീക്കിൽ പ്ലീറസ്തോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗമാണ് അപ്പോസ്റ്റലായ പൗലൂസ് ആത്മനിറവ് എന്നതിന് വച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലീറസ്തോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓർ കണ്ടീഷനാണ് അതായത് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ
ഒരു വ്യക്തി വീഞ്ഞു കുടിച്ചാൽ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ കുടിക്കപ്പെട്ട വീഞ്ഞിനാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന പോലെ മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന പോലെ ഒരു വ്യക്തി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അദ്ദേഹം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയും ആത്മാവ് അവനെ ദൈവകൃപയിൽ നിലനിർത്തി ശക്തീകരിച്ച് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ ആത്മനിറവ് എന്ന തിരുവഴുത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് എ പി എസ് ലേഖന അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിലാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയുവാനുള്ള കൽപ്പന നമുക്ക് വായിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംബന്ധമായി ഒരു വിശ്വാസി തുടർമാനമായി പ്രാപിക്കുവാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഏക വിഷയം പരിശുദ്ധാത്മ നിറവാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രവർത്തനങ്ങളും ആ നിലയിൽ തുടർച്ചയായി നാം പ്രാപിക്കണം എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല മൂന്നാമതായി ആത്മനിറവ് എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ പ്രാപിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ദൈവവനത്തിലെ ഏത് ഉപദേശത്തിനും ചില വ്യവസ്ഥകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് സംബന്ധിച്ചും ചില വ്യവസ്ഥകൾ ഈ ബന്ധത്തിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും മൂന്ന് വാക്യാംശങ്ങളാണ് ഈ ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി കൊണ്ട് വളരെ വിസ്തൃതമായ നിലയിൽ അവയെ വിവരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിലും ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാം എന്നുള്ള വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ള കൽപ്പന ഒന്ന് ദിവസവും ഈ അഞ്ചിൻ്റെ പത്തൊൻപതിൽ നാം വായിക്കുന്നു അവിടെ പൗലൂസ് കൽപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കെടുക്കരുത് എഫ് എസ് എൽ നാല് മുപ്പതിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് എന്ന മറ്റൊരു സന്ദേശം നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ഗലാത്തിർ അഞ്ചിൻ്റെ പതിനാറിൽ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ നടന്നാൽ ജഡത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിവർത്തിക്കയില്ല എന്നും പ്രസ്താവിച്ച് കാണുന്നു സാധാരണയായി ആത്മാവിനെ കെടുക്കുക എന്നുള്ള പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ സാമാന്യമായ ആശയത്തിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാറുള്ളത് ഇവിടെ മത്താട്ട് സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി പുകയുന്ന തിരിയെ അവൻ കെടുത്തുകയില്ല അപ്പോൾ പുകയുന്ന തിരിയെ കെടുക്കുകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമാ സാധാരണ നിലയിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എബ്രായർ പതിനൊന്ന് മുപ്പത്തിനാലിൽ വിശ്വാസ വീരന്മാരായി വിരാജിച്ച ഭക്തന്മാർ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയിൽ അവർ തീയുടെ ബലം കെടുത്തതായി വായിക്കുന്നുണ്ട് എഫ് എസ് ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ ദുഷ്ടൻ്റെ തീയമ്പുകളെ കെടുക്കുവാൻ തക്കതായ വിശ്വാസം എന്ന പരിചയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പരാമർശം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വേദഭാഗങ്ങളൊക്കെ പരസ്പരം നിബന്ധിച്ച് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ കെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ സാധാരണ നിലയിലുള്ള അർത്ഥം എന്ന് ആ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ ആത്മാവിനെ കെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുവാനും നടത്തുവാനും ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നാം അനുവദിക്കാതിരിക്കുന്ന ജീവിത അവസ്ഥയാണ് കെടുക്കുക എന്നതിൽ കൂടെ ഇവിടെ ദൈവാത്മാവ് നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എങ്ങനെയാണ് ഒരുവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രബോധനം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കാണുന്നു എഫ് എസ് നാല് മുപ്പതിലാണ് ആ പ്രബോധനം കാണുന്നത് ആത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് അവനാലല്ലോ നിങ്ങൾ വീണ്ടെടുപ്പ് നാളിനായി മുതലിടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പോസ്റ്റൽ അവിടെ പറയുന്നു ആത്മാവിനെ ഒരുവൻ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് വന്നാൽ അത് അവൻ്റെ വ്യക്തിഗതമായിരുന്ന ജീവിതത്തിൽ കൂടെ അവനെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ദൈവ സംസർഗം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കുറഞ്ഞു പോകുക ആത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ പ്രായേണ കുറഞ്ഞു വരിക അവൻ്റെ വിശ്വാസ ജീവിതം അവിശ്വാസികളുടെ ഇതിന് തുല്യമായ നിലയിലേക്ക് അധപ്പതിക്കുക ഇതൊക്കെ ഒരു വിശ്വാസി ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷമായ അനുഭവങ്ങളാണ് മൂന്നാമതായി ആത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രായോഗികമായിരുന്ന വിശദീകരണം ഗലാത്ത് ലേഖനം അതിൻ്റെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ അപ്പോസ്റ്റൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ ജഡത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിവർത്തിക്കുകയില്ല എന്നാകുന്നു അപ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസി ജഡത്തിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് ജഡത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കുവാനല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നടത്തിപ്പിന് വിധേയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുവാനാണ് കർത്താവ് അവനെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്
ചില ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് എന്ന ദൈവവചനം സ്പഷ്ടമായി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ആത്മനിറവ് പഴയമത്തിലും പുതിയമത്തിലുമുള്ള വിശ്വാസികൾ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളതും പ്രാപിക്കേണ്ടതുമായ ഒരു അനുഭവമായതുകൊണ്ട് പഴയ പുതിയ നിയമങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറവിനുള്ള തെളിവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് വേദഭാഗങ്ങളുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഈ ബന്ധത്തിൽ ഇപ്പോൾ പെടുത്തുവാൻ ഞാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്നാമതായി ആത്മനിർഭനെക്കുറിച്ചുള്ള ബൈബിളിലെ ആദ്യത്തെ തെളിവ് പുറപ്പാട് ദിവസവും മുപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് യഹൂദ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ദൈവപുരുഷനെ ബസലേൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു ദൈവപുരുഷനെ സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ ഉപകരണങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം സങ്കല്പിച്ചു ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവനെ നിറച്ച് ആ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചതായിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് നാം വായിക്കുന്നു സമാഗമന കൂടാരത്തിനകത്തുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നുള്ള മാതൃക പർവ്വതത്തിൽ വെച്ച് ദൈവം മോശയ്ക്കാണ് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് എന്നാൽ മോശയെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത ആ മാതൃക പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ബസിലിൽ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൻ്റെ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ച് അത് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൂടാരത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാൻ അവൻ പ്രബലപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ദൈവാത്മ നിറവ് അവർ ദൈവം നൽകിയത് സഭാചരിത്രം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ സഭാചരിത്രത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഏടുകളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറച്ച് ദൈവിക ഉദ്ദേശ സാക്ഷാത്കരണത്തിനായി ദൈവം ഉപയോഗിച്ച അസംഖ്യം ആളുകളുടെ ചരിത്രം നമുക്ക് വായിച്ചു പഠിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ആത്മനിറവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ തെളിവ് സംഖ്യാപുസ്തകം ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും ആവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത്തിനാലിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യത്തിലും നാം വായിക്കുന്നു നൂൻ്റെ മകനായ യോശുവെ മോശ കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ ഞാനാത്മപൂർണനായി തീർന്നു എന്നാണ് ആ വാക്യഭാഗത്ത് വായിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിനെയും ഇസ്രയേമിൽ നിന്ന് മരുഭൂമിയിൽ കൂടെ നടത്തിയ മോശ മോശയുടെ തിരോധനത്തിന് ശേഷം ആ ജനത്തെ കനാന്തേശത്ത് എത്തിച്ച് അവർക്ക് ദേശം വീതിച്ചു കൊടുത്ത് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ ദൈവത്താൽ നിയോഗിതനായ ആളായിരുന്നു യോശുവ യോശുവ ആ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ നേതൃത്വ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവൻ നിറവ് ആവശ്യമായിരുന്നു ദൈവാനിലയിൽ അവനെ ആത്മാവിൽ നിറച്ചു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു മൂന്നാമതായി മീകാ പ്രഭാവിൻ്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം ആത്മനിറവിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ തെളിവ് വായിക്കുന്നുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് എങ്കിലും ഞാൻ യാക്കോമിനോട് അവൻ്റെ അതിക്രമവും ഇസ്രായേലിനോട് അവൻ്റെ പാപവും പ്രസ്താവിക്കേണ്ടതിന് യഹോവയുടെ ആത്മാവിനാൽ ശക്തിയും ന്യായവും വീര്യവും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ആത്മനിറവ് ജനത്തിൻ്റെ അതിക്രമത്തെയും അവരുടെ പാപത്തെയും അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം പ്രവാചകൻ നൽകിയതാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കപ്പെടുകയാണ് നാലാമതായി ആത്മനിറവിൻ്റെ അടുത്ത തെളിവ് പറയുന്നു ലൂക്കോസ് ഒന്ന് പതിനഞ്ചിലാണ് അത് യോഹന്നാൻ സ്നാവനെ കുറിച്ചാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് അവൻ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയും എന്നുള്ള പ്രവചനമൊക്കെ കാണുന്നു ഇവിടെ യോഹന്നാൻ ആത്മനിറവിനായി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പ്രവർത്തിച്ചില്ല പ്രാർത്ഥനയോ കാത്തിരിപ്പോ ഉപവാസമോ സഭാകൂട്ടമോ ഒന്നും അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തിനായി ഒരു പ്രത്യേക മനുഷ്യനെ പ്രത്യേകമായ നിലയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് നിറച്ച അനുഭവവും അവിടെ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ആത്മനിറവിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ തെളിവ് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് മറിയുടെ വന്ദനം എലിസബത്ത് കേട്ടതായ സമയത്ത് അവൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവളായി വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ചില വാക്യങ്ങൾ അവിടെ ദൈവാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു നിറവിൻ്റെ ഫലമായി ദൈവിക മർമ്മങ്ങൾ അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ വൻ കാര്യങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുവാൻ എലിസബത്തിന് സാധിച്ചു എന്ന് അവിടെ നാം വായിക്കുന്നു ആത്മനിറവിൻ്റെ ആറാമത്തെ തെളിവ് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ അറുപത്തി ഏഴാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു ഇത് സെക്രിയ പ്രവാഹിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള പ്രസ്താവനയാണ് കർത്താവിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കുവാനും ദൈവത്തിൻ്റെ വൈനത്തെ വിശ്വസിക്കുവാനും അവനിടയായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ദൈവിക മർമ്മങ്ങൾ സംസാരിച്ചു എന്ന് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ആത്മനിറവിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ തെളിവ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം പതിനാല് പതിനഞ്ച് എന്നീ വാക്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആത്മ നടത്തിപ്പും ആത്മാവിൻ്റെ നിർബന്ധവും
പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി എന്ന് ഈ ഭാഗത്ത് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയും പരിശുദ്ധാത്മ നിറവ് ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തിനായി നൽകപ്പെട്ടു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് ആത്മനിർവിൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ തെളിവ് പ്രവൃത്തി നാലിൻ്റെ എട്ടിൽ നാം വായിക്കുന്നു പത്രോസ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി അവരോട് പറഞ്ഞത് എന്ന് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അവിടെ ജന്മനാ മുടന്തനായിരുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ സൗഖ്യത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ സംഘർഷാഭരിതമായ അവസരത്തിൽ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ന്യായവിസ്താര സഭയുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആത്മത ഇരുത്തോട് സംസാരിക്കുവാൻ പത്രോസിനെ ബലപ്പെടുത്തിയതായിരുന്നു അവിടെ നിറവിൻ്റെ അനുഭവം ആത്മനിറവിൻ്റെ പത്താമത്തെ അനുഭവം പ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകം നാല് മുപ്പത്തൊന്നിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അവർ കൂടിയിരുന്ന സ്ഥലം കുലുങ്ങി എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി ദൈവവചനം ധൈര്യത്തോടെ പ്രസ്താവിച്ചു ഭീരിത്വത്തിൻ്റെയും പ്രതിസന്ധിയുടെയും നടുവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശക്തമായി സംസാരിക്കുവാൻ ലഭിച്ച ദൈവകൃപയായിരുന്നു അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മ നിറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മനിറവിൻ്റെ അടുത്തതായി പറയപ്പെടുന്ന പതിനൊന്നാമത്തെ തെളിവ് അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തിയുള്ള പുസ്തകം അതിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചിലാണ് ദൈവാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആകയാൽ ആത്മാവ് ജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞ ഏഴ് പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങൾ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു കൊള്ളുവിൻ എന്ന് അവിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചതായി കാണുന്നു മേശകളിലെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്ത ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ വിവരണമാണ് ഈ വേദഭാഗത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ആ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പോലും ഭൗതികമായ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പോലും പരിശുദ്ധാത്മ നിറവ് അനിവാര്യമാകുന്ന ഒരു വിഷയമായിരുന്നു എന്ന് ഈ ഭാഗം വായിച്ചാൽ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇതുവരെ നാം പഠിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിച്ച പരാമർശിച്ച വേദഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൈവനിവാസമായ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടാരം അതിൻ്റെ നിർമ്മാണം അതിലെ ഉപകരണങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം ദൈവജനത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് കർത്താവിനെ സാക്ഷിക്കുക ദൈവവചനം ധൈര്യത്തോട് പ്രസ്താവിക്കുക ഇത്യാദി വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് ദൈവം തൻ്റെ ദാസന്മാർക്ക് നൽകിയതിൻ്റെ ചരിത്ര വിവരണമാണ് നാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞത് ആത്മനിറവിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ തെളിവ് അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തന പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അൻപത്തി അഞ്ച് അൻപത്തി ആറ് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവനോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി സ്വർഗത്തേക്ക് ഉറ്റുനോക്കി എന്ന് അവിടെ വായിക്കുന്നു ഇത് സ്തേഫാനോസിൻ്റെ കാര്യമാണ് ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷിയായി അവൻ മാറ്റപ്പെടുവാൻ പോകുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെടുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി ആ രക്തസാക്ഷിത്വത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ ദൈവം അവനെ ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഫലമായി സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ദൈവപുത്രൻ പിതാവിൻ്റെ വലുതുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു എന്നവൻ പരസ്യമായി പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്തു ആത്മനിറവിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ തെളിവ് പ്രവൃത്തി പതിമൂന്ന് ഒൻപതിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പൗലോസ് എന്ന പേരുള്ള ഷൗൽ പരിശുദ്ധാത്മ പൂർണ്ണനായി അവനെ ഉറ്റുനോക്കി കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോയപ്പോൾ അപ്പോഴുണ്ടായ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ എതിർപ്പിനെ തടയുവാനും വീര്യപ്രവൃത്തി അവിടെ നടത്തുവാനും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ നിറവ് അപ്പോസലിന് ആവശ്യമായിരുന്നു ദൈവം തക്ക സമയത്ത് ആ നിറവിനെ നൽകി എന്ന് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആത്മനിറവിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ തെളിവ് പ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അൻപത്തി ഒന്നാം വാക്യമാണ് അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ എന്നാൽ അവർ തങ്ങളുടെ കാലിലെ പൊടി അവരുടെ നേരെ തട്ടിക്കൊണ്ട് ഇക്കുന്നിലേക്ക് പോയി ശിഷ്യന്മാർ സന്തോഷവും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിറഞ്ഞവരായി തീർന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് കേൾവിക്കാർ സുവിശേഷ സാക്ഷ്യം കൈക്കൊള്ളാതെ വിമതന്മാരായി അതിനെ എതിർക്കുകയും അപ്പോസന്മാരെ ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ വളരെ ദൈവകൃപയോടെ അവരോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് സുവിശേഷത്തിന് വാതിൽ തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പട്ടണത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ അവർക്ക് ആ സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് അനിവാര്യമായിരുന്നു എന്ന് ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞ സന്ദർഭങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് വിവിധ ഭേദഭാഗങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് പരിശോധിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായത് ഇനിയും ആത്മനിറവിൻ്റെ കൽപ്പന അതായത് അത് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എഫ് എസ് ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടും പതിനേഴും വാക്യങ്ങൾ ഇവിടെ വിശ്വാസികൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതും ചെയ്യേണ്ടതുമായ രണ്ട് കൽപ്പനകൾ അപ്പോസിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു കാണുന്നു ഒന്ന് വീഞ്ഞു
വീഞ്ഞനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ ഒരു ദൈവഭേതൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആലോചനയ്ക്കും നടത്തിപ്പിനും നിയന്ത്രണത്തിനും വിധേയപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം ദൈവ വഴികൾ നടക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരുന്നതിനെയാണ് ഈ വാക്യം കൊണ്ട് ആത്മനിറവ് എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് മേൽപ്പറഞ്ഞ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ആത്മനിറവ് കൊണ്ട് എന്താണ് സാധിക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പോസ്റ്റൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുകയുണ്ടായി ഏതൊരു വിശ്വാസിയുടെയും ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന് ഒഴിച്ചു കൂടുവാൻ പാടില്ലാത്ത അനിവാര്യമായിരിക്കുന്ന ഒരാത്മീക ഘടകമാണ് പരിശുദ്ധാത്മ നിറവ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ജയാളികളായി ദൈവത്തിന് കൊള്ളാവുന്നതായി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മ നിറവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടിയേ തിരികയുള്ളൂ നാം ഒരു വാഹനം ഓടിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുക അതിൻ്റെ ഫ്യുവൽ ടാങ്കിൽ ഫ്യുവൽ കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഫ്യുവൽ ഗേജ് അത് കുറയുന്നു എന്ന് നമ്മെ കാണിക്കും വിശ്വാസിയുടെ ആത്മധർമ്മൻ്റെ അനുഭവം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തി അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കുറയുമ്പോൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുമ്പോട്ടുള്ള പ്രയാണം വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുമ്പോട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് കർത്താവിനുള്ള അവൻ്റെ ബന്ധം അവൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ സംസർഗം ഇതിലൊക്കെയുള്ള കുറവുകൾ കൂടെ അവനത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും തത്സമയത്ത് വാഹനങ്ങളിലെ ഇന്ധനത്തിൻ്റെ കുറവ് നികത്തുവാൻ നാം ഇന്ധനം വീണ്ടും നിറയ്ക്കുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാൽ നാം നിറയപ്പെടുകയും ശക്തി പ്രാപിച്ച് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പ്രയോജനമുള്ളവരായി തീരുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയും ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഒടുവിലായി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് വളരെ വിചിത്രമായി നാം കാണുന്ന ഒരു സംഗതി ഇന്ന് ക്രൈസ്തവ ലോകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പെന്തക്കോസുകാരുടെയും കരിസ്മാറ്റിക്കളുടെ ഇടയിൽ തെറ്റായ ഒരു ധാരണ അവർ വെച്ചു പുലർത്തുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മ നിറവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അന്യഭാഷ പറയുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് വെച്ചു പുലർത്തുന്നതുകൊണ്ട് അവരെ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്ന എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും രണ്ട് പാട്ട് പാടി കൈയടിച്ച് അല്പസമയം കഴിയുമ്പോൾ പുതുഭാഷകൾ എന്ന വ്യാജേന ഭാഷകൾ വ്യക്തികളായും സഭയായും ഒന്നിച്ചും അല്ലാതെയും പറയുന്നത് എവിടെയും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ആത്മനിറവിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വേദവസ്വം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് അന്യഭാഷ ഭാഷണം അല്ലെന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആണെന്നൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ വെച്ച് പുലർത്തി അത് താലോലിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് അന്യഭാഷ ഭാഷമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ നാം വെമ്പൽ കൊള്ളുകയും മറ്റുള്ളവരെ ആ നിലയിൽ ദരിദ്രിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുവാൻ ഇടയായിരുന്നത് ഗലാത്തിലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിലാണ് ആത്മഫലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലാതെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷമായ ഫലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പോസൽ ആദ്യമായി പറയുന്നത് ആത്മഫലത്തിന് രണ്ട് അവസ്ഥകളുണ്ട് ഒന്ന് പ്രത്യക്ഷമായ ഫലം രണ്ട് ആത്മനിറവിൻ്റെ പ്രായോഗിക ഫലങ്ങൾ ആത്മനിറവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷമായ ഫലം ഒൻപതെണ്ണമാണ് അതോടെ ഇങ്ങനെ നാം വായിക്കുന്നു സ്നേഹം സന്തോഷം സമാധാനം ദീർഘക്ഷമ ദയ പരോപകാരം വിശ്വസ്ത സൗമ്യത ഇന്ദ്രജയം ഈ ഒൻപത് ഫലങ്ങളെ നമുക്ക് മൂന്ന് വകുപ്പുകളിലായിട്ട് തിരിച്ചു പഠിക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് ഒരു വിശ്വാസിയിൽ നിന്ന് ദൈവവിഷയമായി പുറപ്പെടേണ്ട ആത്മീയ ഫലങ്ങൾ സ്നേഹം സന്തോഷം സമാധാനം ഇത് മൂന്നും ദൈവത്തോള ബന്ധത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ട ആത്മീയ ഫലമാണ് രണ്ട് ദീർഘക്ഷമ ദയ പരോപകാരം ഇത് മൂന്നും മറ്റുള്ള ആളുകളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പൊട്ടിപ്പെടേണ്ട ആത്മീയ ഫലങ്ങളാണ് കൂടുതലായി പറയപ്പെടുന്ന വിശ്വസ്തത സൗമ്യത ഇന്ദ്രിയം ഇത് മൂന്നും നമ്മുടെ വ്യക്തിഗത ജീവിതത്തിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മിൽ ഉളവായി വരേണ്ട ആത്മീയ ഫലങ്ങളാണ് ഒരു സത്യവിശ്വാസി ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സമ്പൂർണമായി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആലോചനയ്ക്ക് വിധേയപ്പെടുകയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹമാകുന്ന ബലിപീഠത്തിൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തെ ക്രമാനുക്രമമായി ദിനംതോറും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വചനത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിത വിശ്വത്തിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെടുകയും ഈ പറയപ്പെട്ട ആത്മാവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷമായ ഫലങ്ങൾ അവൻ്റെ ജീവവൃക്ഷത്തിന്മേൽ ഉണ്ടായി കാണുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ആത്മാ നിറവിൻ്റെ പ്രായോഗികമായ ഫലങ്ങൾ ഏഴെണ്ണം വളരെ വ്യത്യസ്തമായ നിലയിൽ തിരുവെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഏഴെണ്ണം കൂടെ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഈ ഭാഗം ഇവിടെ പര്യവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് നിര
സത്യത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും എന്ന് ദൈവവനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നിരന്തരമായി ശുദ്ധീകരണം അവൻ്റെ ശരീരാത്മതയികളെ ദൈവസേനയിൽ വചനത്താലും പ്രാർത്ഥനയാലും പ്രായോഗിക ക്രിസ്തു ജീവിത്താലും ശുദ്ധീകരിച്ച് ദൈവത്തിന് കൊള്ളാവുന്നവരായി നിഷ്കളങ്കരായി നിർമ്മലായി നിർത്തുന്ന ശുശ്രൂഷ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയുന്നതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഫലമാണ് ഒരു മുടിവെട്ടുകാരൻ്റെ കടയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കത്തിയും കത്രികയും ബ്ലേഡ് വൊക്കെയായി നിൽക്കുന്ന ആ മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട അവയവമായ തല നാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് മുടി വെട്ടാൻ സമ്മതിക്കുന്ന പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് ആലോചനയ്ക്ക് വിശ്വാസി തന്നെ താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് അത് സൂചിപ്പിക്കാവുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രായോഗിക ഫലം അധ്യയനമാണ് അതായത് ഒന്ന് വരുന്നത് രണ്ട് പതിനാല് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു പ്രാകൃത മനുഷ്യൻ ദൈവാത്മാവിൻ്റെ ഉപദേശം കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല അതവന് പോഷത്വമാകുന്നു വിവേചിക്കാൻ അവന് സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഒരു വിശ്വാസിയെ പ്രാപ്തിപ്പെടുത്തുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവാണ് സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോൾ അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തുമെന്ന് കർത്താവും പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി മൂന്നാമതായി ആത്മനിറവിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പ്രായോഗികമായ ഫലം പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നടത്തിപ്പാണ് അതായത് ആത്മനിറവിൻ്റെ ഫലമായി പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഫലം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം തിരിച്ചറിയുന്നതിലും അതിൻ പ്രകാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിനും നമ്മെ പ്രാപ്തിപ്പെടുന്ന അനുഭവമാണ് ആത്മാവിൻ്റെ നിറവിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫലമായ പരിശുദ്ധാത്മ നടത്തിപ്പ് ഒരു വേള ആസിയിലേക്ക് പോകരുതെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പോലീസുണ്ടും കൂട്ടനും പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് പോകാതെ മറ്റൊരു സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവിടേക്ക് വേലയ്ക്കായി പോയതായിട്ട് പ്രവൃത്തി ലഭിസുഖത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു നാലാമത്തെ വിഷയം രക്ഷാനിർണയമാണ് ആത്മനിർഭരൻ്റെ നാലാമത്തെ ഫലം ഒരു വിശ്വാസി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ രക്ഷ ഭദ്രമാണ് ഉറപ്പുള്ളതാണ് അതൊരു കുലുങ്ങാത്താണ് അത് അഴിഞ്ഞു പോകാത്തതാണെന്നുള്ള നിർണയം അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകുന്നു ഇന്ന് വിശേഷാൽ പെന്തോക്കോസ് കരിസ്മാറ്റിക് ലോകത്ത് അനേകർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും രക്ഷയുടെ നിർണയമില്ലാതെ വല്ലാതെ വലഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ നിബന്ധിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ആത്മനിറവിനെ അവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും അതവർക്ക് ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആത്മനിറവിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ഫലം ആരാധന ജീവിതമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഉള്ള രണ്ട് മണിക്കൂറത്തെ കാര്യപരിപാടി അല്ല എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ വിഷയം അവിടെ എഫ് എസ് അഞ്ച് പതിനെട്ട് തന്നെ പോലീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും ആത്മീയ ഗീതങ്ങളാലും തമ്മിൽ സംസാരിച്ചും ദൈവത്തിന് പാടിയും കൊണ്ട് കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവനെ മഹത്വം അർപ്പിക്കുക ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതം എല്ലാ സമയവും ദൈവത്തിന് മഹത്വം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരാധന ജീവിതമായിരിക്കുവാൻ അവനെ പ്രാപ്തിപ്പെടുത്തുന്നത് അവൻ നൽകപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നിറവുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ആറാമത്തെ ഫലമായി പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതമാണ് വേണ്ടും പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്തെന്ന് നാം അറിയുന്നില്ല ആത്മാവുദാനം ഉച്ചരിച്ചു കൂടാത്ത ഞരങ്ങളാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നു റോമാലയ റേട്ടിൽ നാം വായിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മെ ശരിയായ നിലയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും പ്രാർത്ഥനയിൽ നിരതരാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആത്മനിറവിൻ്റെ ഫലമാണ് ആ വിധത്തിൽ ഏഴാമതായി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം ശുശ്രൂഷ പരിശുദ്ധാത്മനിറവിൻ്റെ ഫലമാണ് രണ്ട് നിലയിലുള്ള ശുശ്രൂഷകളാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിലുള്ളത് ഒന്ന് ബുദ്ധിയുടെ ശുശ്രൂഷ അത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് നമുക്ക് ശുദ്ധമായ ഭാഷയിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും അതൊരു ചെവിയിൽ കൊടുക്കാട്ട് മറ്റൊരു ചെവിയിൽ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകും എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് ഒരുവൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ശുശ്രൂഷ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അന്തർഭാഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലും അതിന് ആവശ്യമായ ഫലം അത് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യും ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിന് രണ്ട് വശങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് സമ്പൂർണമായ ഹിതം മറ്റേത് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കപ്പെടുന്ന ദൈവഹിതം ദൈവത്തെ നിർബന്ധിച്ച് നാം സ്വാധീനിച്ച് കൈവശപ്പെടുന്ന ഹിതം ദൈവത്തിൻ്റെ നേരെയുള്ള ഹിതം പെർഫെക്റ്റ് വെൽ ആ ഹിതത്തിന് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചേൽപ്പിച്ച് നമ്മെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രാപ്തിപ്പെടുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മ നിറവുകൊണ്ടാണ് റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങൾ അപ്പോസ്റ്റലായ പൗലൂസ് ഇങ്ങനെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു അവിടെ നാം വായിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരെ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സിലും ഓർപ്പിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത
സംസാരിക്കുകയാകുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നത് ഒരു നിലയിലും വചനപ്രകാരം ശരിയെന്ന് സമർത്ഥിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വചനത്തിന് അനുസൃതമായതും ദൈവഹിതത്തിന് അനുസൃതമായതുമായ നടത്തിപ്പായിരിക്കണം എന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അതിനാവശ്യമായ കൃപ ലഭിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിലാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞ വിശദീകരണങ്ങളിൽ നിന്നും അതായത് വിസ്തൃതമായ പഠനത്തിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധാത്മ നിറവ് അഥവാ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് എന്നിവ അന്യഭാഷാ ഭാഷണം അല്ല ഒരാൾ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ആ ആൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞവനാണെന്ന് സമർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അന്യഭാഷ പറയുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ദൈവാത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടുന്നവനാണ് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരാൾ അന്യഭാഷ പറയുമ്പോൾ തന്നെ വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആളല്ല എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്യഭാഷ കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ആത്യന്തികമായ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധിയിലുള്ള ക്രിസ്തീയ ജീവിതമാണ് അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിരന്തരമായി നമ്മുടെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മോടൊത്ത് വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും ജീവിത വിശുദ്ധിയിൽ വചനത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയിൽ പത്രോസിൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാം ഭാഗ്യത്തിൽ പത്രോസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ വിശുദ്ധനാകിയാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധനായിരിപ്പീൻ എന്നുള്ള വചനപ്രകാരം ദൈവിക വിശുദ്ധിയിൽ കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുവാൻ ഒരു ദൈവവേദനെ പ്രാപ്തിപ്പെടുത്തുകയും ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് പരിശുദ്ധാത്മ നിറവ് എൻ്റെ മാന്യ കേൾവിക്കാർ വചനത്തിലെ ഈ സത്യങ്ങൾ ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കി അതിൻ പ്രകാരം വചനത്തെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യാതെ ആത്മനിറവ് എന്താണ് അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രാപിക്കുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് പ്രാപിക്കുന്നത് ആത്മനിറവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ദൈവനും കൊണ്ട് എന്താണ് ദൈവാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആത്മനിറവിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് വചനപ്രകാരം ഗ്രഹിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി ജീവിക്കുവാനും ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കുവാനും ജീവിത വിശുദ്ധിയിൽ തികഞ്ഞു പരാജീവിക്കുവാനും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ പഠനം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏവർക്കും ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേൻ